അപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ദാറുൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആറാം വർഷ സിലബസിൽ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിയോസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആസിഡ് ബേസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് ഏകദേശം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി തന്നെ ബേസ് ആസിഡ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ടേസ്റ്റിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ആസിഡിക് ഫ്രൂട്ട് ആസിഡിക് ജ്യൂസ് ഹാവ് സോർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് പുളി രുചി ഉണ്ടാവും ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻസ് ഹാവ് ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ബേസിക്കിന് ബിറ്റർ ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ബി ബി ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ആസിഡിന് സോർ ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി കണ്ടിരുന്നു അന്ന് ആസിഡ് എന്ന പിന്നെ ആ ഒരു പേര് വിളിച്ചതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് വന്നത് റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആസിഡ് എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പുളി രുചിയാണ് ആസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബേസിന് പിന്നെ എന്താണ് ചവറപ്പ് രുചിയാണ് അത് ഒരുതരം സ്ലിപ്പറി നമ്മൾ വൈവൈപ്പ് ഉണ്ടാവും സോപ്പൊക്കെ കൈമലാക്കിയാൽ പുളി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അമ്പയം ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ നാരങ്ങ വിനഗർ ഇതൊക്കെ ആസിഡിനൊരു പുളി രുചിയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പറയാൻ സാധ്യമായില്ല റോബേർട്ട് ബോയിൽ അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാം റോബേർട്ട് ബോയിൽ ലാബൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടർസ് താഴെയുള്ള അതായത് വിസിബിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആസിഡ് എന്താണ് ബേസാണെന്ന് തരംതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടേസ്റ്റ് സോർ ആർ കൊറോസീവ് ടു മെറ്റൽ സാധാരണ മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുമ്പുമായിട്ടൊക്കെ ആസിഡ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് തുരുമ്പിക്കും കൊറോസീവ് നാച്ചർ ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് ബ്ലൂ ഇൻ ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ഇൻ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് അതായത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ പേപ്പറാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ആ പേപ്പറിൽ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ റെഡായി മാറും ഇത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ റെഡാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ബിക്കം ലെസ് അസിഡിക് ഓൺ മിക്സിംഗ് വിത്ത് ബേസസ് ബിക്കം ലെസ് അസിഡിക് ഓൺ മിക്സിംഗ് വിത്ത് ബേസസ് ബേസസുമായിട്ട് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അസിഡിസിറ്റി കുറയും അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് കുറയും അതുള്ളതാണ് ഇനി ബേസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ടേസ്റ്റ് ബിറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽ സ്ലിപ്പറി ഓർ സോപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ബേസ് കൈമലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അതൊരു വഴി വൈപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ പത പോലെ വരും ലാതേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും ചേഞ്ച് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ടു ബ്ലൂ കളർ അതായത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലേക്ക് ആ ബേസ് ഒറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും ബിക്കം ലെസ് ബേസിക് ഓൺ മിക്സിംഗ് വിത്ത് ആസിഡ്സ് ബിക്കം ലെസ് ബേസിക് ഓൺ മിക്സിംഗ് വിത്ത് ആസിഡ് ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് സിറ്റി കുറയും അതായത് ബിക്കം ലെസ് ബേസിക്കായി മാറും ലെസ് ബേസിക്കായിട്ട് മാറും ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോബർട്ട് ബോയിൽ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ബിഹേവിയർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏകദേശം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടിയാണ് എന്തായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത് ദിസ് വാസ് എക്കണംബിസ്ഡ് ബൈ സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്വൻ്റെ അറീനിയസ് സ്വൻ്റെ അറീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്താക്കിയത് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന സാധനമാണ് പുറത്ത് വിടുന്നത് ഇന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പുറത്ത് വിടുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് സ്വൻ്റെ അറീനിയസ് ഇൻ ദി ലേറ്റ് നയൻറ്റീത്ത് സെഞ്ച്വറി ഹി പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ഓൺ ഡിസോൾവിംഗ് വാട്ടർ മെനി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡിസോസിയേറ്റ്
ചില അയോൺസ് പുറത്ത് പുറത്ത് വിടും എന്താണ് അയോൺസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയോൺസ് ആർ ദി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ള ചാർജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സി എൽ മൈനസ് അതൊക്കെ ഒരു അയോൺസ് ആണ് അതിനൊക്കെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് മൈനസ് അല്ലെ പ്ലസ് എന്നുള്ള ചാർജ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അയോൺസ് പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ടെന്ന് ആര് കണ്ടെത്തി സ്വൻ്റെ അറേനിയസ് കണ്ടെത്തി അത് തന്നെയാണ് ബേസ് ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനാസിഡ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് വെൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ആസിഡ് വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ അത് പുറത്തു വിടും എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ അത് പുറത്തു വിടും എക്സാമ്പിൾ ഇൻ അറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ആസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെള്ളമേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പുറത്ത് വിടും എച്ച് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രജൻ്റെ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അവിടെ എച്ച് പ്ലസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഓർക്കുള്ളു എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഇനി വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആസിഡ് ആസിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് സാധാരണ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജ്യൂസുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആ ഒരു പുളി രുചിയുള്ള നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജ്യൂസുകളിൽ എന്തായാലും ഗ്യാസ്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമാശയ സംബന്ധമായ സാധനങ്ങൾക്കാണ് എന്താ പറയുക ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂ ഗ്യാസ്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഇൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലുള്ള കാർബോണിക് ആസിഡ് ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഇൻ വിറ്റമിൻ സി ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിറ്റമിൻ സി ഇൻ ലെമൺ ആൻഡ് മെനി ഫ്രൂട്ട്സ് വിറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടുകളിലൊക്കെ ആസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ലെമൺ ആൻഡ് മെനി അതർ ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ ലെമണിൽ എന്താണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആസിഡ് ആസിഡ് ഇൻ ഓറഞ്ചസ് ആൻഡ് ലെമൺസ് ലെമൺസിൽ ഓറഞ്ചിലുള്ള ആസിഡുകൾ അതൊരു ആസിഡിൻ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇൻ വിനഗർ വിനഗറിലുള്ള വിനാഗരിയിലുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടാനിക് ആസിഡ് ഇൻ ടീ ടീയിലുള്ള പിന്നെ ടാനിക് ആസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഇൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ലബോറട്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പേര് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് പിന്നെ കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഇൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അസോസിയ അത് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വൻ്റെ അറിയിനിസ് ആണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് വിഷയ നോട്ടങ്ങളൊക്കെ നോട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ക്ലാസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളത് ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണലി എനിക്കത് അയക്കേണ്ടതാണ് എന്തായാലും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആസിഡ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഇസ് ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് പ്ലസ് അല്ല റിലീസ് ചെയ്യുക ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയി റിലീസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിനാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബേസ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഫർണിഷസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺസ് വെൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒ എച്ച് മൈനസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം എൻ എ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ എ ക്യൂ എന്ന് ഇടുന്നത് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഇസ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആസ് അപ്പോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് വെള്ളമായിട്ട് വിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വിഘടിക്കുകയാണ് എൻ എ പ്ലസും അതൊരു അക്വസായി മാറും ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ട് അവിടെ മാറും ആ നേരത്തെ എച്ച് സി എൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ആയി അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആസിഡായി മാറി ഇവിടെ ഒ
Examples of base. And again, base in example. Sodium hydroxide, NaOH, for caustic soda used in washing soaps. Number one, then washing soap or like that. And caustic soda, other than then washing soap or like NaOH, sodium hydroxide, and ubiquin. Potassium hydroxide, KOH, potassium in K, and I'm going to write it. KOH, potassium hydroxide, or potassium used in bathing soaps. Or bathing soap, it's like KOH. Washing soap will NaOH. Calcium hydroxide CaOH twice. OH twice. A deal on it. Randall and Orkanata. Or lime water used in whitewash. Whitewash will be in a calcium hydroxide. Or lime water. Magnesium hydroxide MgOH twice. Tandra number OH twice. What is it? CaOH twice. MgOH twice. CA calcium hydroxide magnesium hydroxide and MgOH twice MgOH is the milk of magnesia milk of magnesia is the same way to get a wire to get a doctor 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 that is solvian base to get a doctor so what is the doctor? milk of magnesia MgOH twice and then get a doctor to get a doctor to get a doctor अर्थात् नम्र नए तरह बढ़िया चंदे बेस रिएक्टिविटी आसिड ले आसिड रिएक्टिविटी बेस इट बिकम लेस एसिडिक अपन इन एसिडिसिटी को रीम स्ट्रॉंग को रीम वायरल लगभग शंकर सोल्व हो अधिनियम डे आने में बेकिंग ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन्हें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एनएच4ओएच यूज्ड इन हेयर डाइस हेयर Indicator mana malu perit mana mari, itu indicator yang berdiri. What are indicators? Indicators are the substances that shows one color in acidic medium and another color in basic medium. Acidic medium itu lori color, basic medium itu lori beragam color. Show ji ini negara tena substances itu kalau kelam itu beri am. Indicators beri am. Orang ini eh indicators ni, ini boleh kita ambil tu. Such substances are called acid and base indicators. Angin ada di mana tu? Orang kita ni ada acid indicator lagi, orang ni base indicator mana? Orang kita boleh kaji. Litmus is a natural dye found in certain lichens. Orang mula litmus paper. Orang orang ni nyal, aduh paper orang nak kita boleh marah teri ni paper orang nak kita tu. Aduh dry je lichens ni orang ni substance ni mukjir dek tu tu orang nak kita terus pertiak ada orang paper orang ni litmus paper ni orang. Aduh naturally obtaining substance ni. Pergerdi lah orang nak kita, orang indicator orang ni. Lindai litmus paper, itu indicator ane. Asid dana base ane, itu tiricari ane lori marga mana litmus paper ane orang. Ni asid dana tiricari ane, nama kandi jadi ane ane tasty itu nak kaya polyper jin tenggeli asid dana ane beraya betul. Pasai, semua mangai lori jin jin nak betul la. Concentrated hydros, concentrated sulfuric acid itu jin jin nak kaya ni ali, mana danger ari kau. Apa, semua case itu nama kiri. टेस्ट नौकी पर आया गई होगा। अंगन अलग गए ऐसे गले, उनके लिए लिटमस पेपर ने इंडिपेंडेंट, उनके लिए लिटमस पेपर ने डिपेंडेंट दे रहे हों। अदर लेंगल पिन, अदर बोले ये वाला मीठे लॉरेंजी, बोले ये वाला एक बार लाया निकल डाल दिया कब इच्छित है ना मक्की आशी डाना बेस आना में कंडा तांग Acidic solution le litmus paper, pin red color showi, blue litmus paper lagi um, aduh red color showi. Ini basic media tu le red color le litmus paper lagi um, aduh blue color item maru je. Phenolphthalein and methyl orange are some other indicators. Nanti kita baca. Phenolphthalein, aduh betul na, methyl orange um, aduh ni lain ni kalan. Solution ana, aduh acid dia teriak kiri, aduh ni color le ni dah ni change. मानसिला की इतना हम कास्ट डालना बीस आना है तेरी चरिया में तो कलर ऑफ सम इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन तायरो टैबल बोल चुके हैं इन दाने लिटमस लिटमस पेपर एसिडेट रिएक्टिव में इन्द कलर आने वाला लिटमस पेपर बेसिडेट रिएक्टिव में इन्द कलर आने वाला लिटमस पेपर न्यूट्रल चाहिए उनमें इंदान कलर इंदान ही न्यूट्रल सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन इंदान वाले के नाले आसिड डॉल लाय बेस डॉल लाय इतने दो रंडिंग डे एडाइल इंदान 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 
ബേസിൻ്റെ പി എച്ചിൻ്റെയും പി എച്ച് വാല്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഫിനോഫ്തലിൻ അത് സൊല്യൂഷനാണ് മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് അതൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ലാബിൽ നമ്മുടെ ലാബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മീഥൈൽ ഓറഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ബേസാണോ ആസിഡാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു കയ്യിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡയലൂട്ടഡ് ആണ് എന്നാലും കുറച്ച് കെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബേസ് ഡോക്ടർ വാഷ് എടുക്കുന്നു ഡോക്ടർ വാഷിന് ബേസാണ് ഇതിന് ലാതറിയുന്നുണ്ട് ഫീലിംഗ് സ്ലിപ്പറി ആണ് ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇത് ഇത് നല്ലൊരു ബേസാണ് സാബൂന് സോപ്പ് ഹാൻഡ് വാഷിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അല്പം ബേസ് എടുക്കും പിന്നെ ഡോക്ടർ വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് നമ്മളൊരു ബേസ് എന്താക്കി കയ്യിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആണുള്ളത് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഇത് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ചെയ്യണാണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം മീതയിൽ ഓറഞ്ച് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം മീതയിൽ ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബേസ് വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ കളറാണ് കിട്ടേണ്ടത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബേസാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആസിഡുമായിട്ട് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ചോറ് റെഡ് കളർ കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് റെഡ് കളർ കിട്ടി മീഥൈൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കളർ റെഡ് കളറായി മാറിയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വാഷ് പോലെയുള്ള ബേസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് വെള്ള മഞ്ഞ കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യെലോ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടാക്കി പറയുകയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആദ്യം ഇതിന് ആസിഡ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചതും അതിൻ്റെ പുളിപ്പ് രുചി പോലുള്ള ക്യാരക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചതും പിന്നീട് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സ്വൻ്റെ അറീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എച്ച് പ്ലസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒ എച്ച് മൈനസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് കുറേ പഠിച്ചു ബേസിന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വാട്ട് ആർ ദി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും പിന്നെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും നമ്മൾ മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഫിനാഫ്തലിൻ പോലെയുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും പഠിച്ചു ഏ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കളറും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പി എച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വർക്കുകൾ നോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ അത് എല്ലാവരും പേഴ്സണലി പിന്നെ ടെലിഗ്രാമിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു